இன்னைக்கு காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க தேங்காய் துருவுறதுக்கு ஏதாவது மிஷின் இருக்கா அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கான ப்ராடக்டை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இது எங்கள் வீட்டில் உள்ளது இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்டு வீட்டில் இருக்குது ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் வீடியோஸ் எடுத்து அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன் இது சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பவரில் தான் அது ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஸ்விட்ச் போர்ட் போட்டிங்கன்னா சைடில் அதுக்குள்ள பட்டன் இருக்குது இது பட்டனை நம்ம ஆன் பண்ண உடனேமே அது சுற்றுற மாதிரி இருக்குது இது சில்வரில் தான் இருக்குது ஆனால் ஷாக் அடிக்கும் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பயமும் இல்லை நமக்கு சாதாரணமாக நம்ம தேங்காய் திருவதுனாலே பெரிய வேலையாக இருக்கும் அந்த துருவல் வச்சு திருவி எடுக்கிறதுக்கு லேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் இப்போ மார்க்கெட்டில் நல்லாவே கிடைக்கிது ஸோ இது இவங்க திருநெல்வேலியில் வாங்கியிருக்காங்க அதோட அட்ரஸ் நான் பின்னாடி கொடுக்குறேன் இது எங்க வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்க முடியுமா இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்விட்ச் போர்டு ஆன் பண்ண உடனேயும் தேங்காய் வந்து ரெண்டு கையால வச்சு நல்லா அழுத்தமா பிடிச்சிட்டீங்கன்னா ரெண்டே நிமிஷத்துல அரை முடி தேங்காவையும் துருவி எடுத்துருது பண்டிகை காலத்துக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம தேங்காய் ரெகுலரா வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் தேங்காய் துருவல் எடுத்து துருவுறதுக்கு லேட் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி மொத்தமாக ஒரு நாலஞ்சு தேங்காய் துருவி நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அப்பப்போ எடுக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதோட விலை வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்குள்ளே இருக்கு இது கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாக இருக்கு இதே இது நீங்க ஒரு ஹோட்டலோ அல்லது மற்ற இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவி பால் எடுத்து தேங்காய் பால் தேங்காய் அரைச்சி சேல் பண்றவங்களா இருந்தா இதை விட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்கு ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம இன்னொரு ஆள் கைப்பிடிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை சீக்கிரமாவே அது வந்து துருவி எடுத்துடும்ன்றாங்க ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே இது வந்து தேங்காவை சீக்கிரமாக திருவி எடுத்துடும் அதாவது ஒரு நாலஞ்சு தேங்காவை கூட நீங்கள் முழு தேங்காவை ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம துருவி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம் இதை கிளீன் பண்ணுறதும் அதிகம் சிரமம் இல்லை நம்ம துருவி முடித்ததுக்கு அப்புறம் சாதாரண துணியை வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாம் இல்லைன்னா ஈர துணியை வச்சு கொஞ்சம் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இது வைக்கிறதுக்கும் இடம் கொஞ்சம் ச மிக்சி கிரைண்டர் வைக்கிற மாதிரி ஓரமாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதோட ப்ராடக்ட் இது இது இப்போ எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கிது திருநெல்வேலியில் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிறதா சொல்கிறாங்க அது மாதிரி சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சரவணா ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கிது நீங்கள் நேராக போய் பார்க்கலாம் இது அடுத்ததான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிரைண்டரோடு வர்றது ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட வாங்கி ரொம்ப வருஷம் ஆகுது பழைய காலத்து கிரைண்டர் இது ஸோ அதில் வந்து இது தேங்காய் துருவுறது எப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இட்லி மாவு அரைக்கிறதுக்கும் சரி சப்பாத்தி மாவு பெசையிறதுக்கும் இந்த மாதிரி தேங்காய் துருவுறதுக்கும் உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது ஸோ இதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது இதுதான் நார்மலாக நான் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இதுவும் கரண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி த தேங்காவை நம்ம துருவி எடுக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் அதே மாதிரி இது சுற்றுறதும் ரொம்ப ஸ்பீடாக சுற்றிக்கிட்டு நம்ம கையில் இடிக்குமோ அப்படின்றதெல்லாம் பயமே இல்லை ஜஸ்ட் லைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சா மட்டும் போதும் அதுவே துருவி எடுத்துடும் கிரைண்டரோடு அட்டாச் பண்ணது எக்கச்சக்கமாக உங்களுக்கு நிறைய மாடல் நியூ மாடல் நிறையவே வந்திருக்கு நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் அது ஸோ இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அது துருவி எடுத்துருது அப்படின்ட்டு இது மெதுவாக தான் சுற்றுது இருந்தாலும் கொஞ்சம் கவனமாக அதை நம்ம கையாளுறது நல்லது ஏன்னா சட்டுன்னு அது நகர்ந்துருச்சுன்னா கையில் அது ஸ்க்ராச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இது ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னா அதை தட்டி விட்டுட்டு திரும்பவும் நீங்கள் துருவி எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ பாருங்கள் அரை முடி தேங்காவையும் நல்லா ஈஸியாக ஒரு ரெ மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம துருவி எடுத்துட்டோம் அடுத்ததான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது கரண்ட்டே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி துருவலும் இருக்குது இது ஈஸியாக இருக்கிறது தான் இருந்தாலும் கீழே உட்காந்து அதை துருவி எடுக்கிறதுக்குள்ளே லேட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுவும் ஒரு கரண்ட் இல்லாத டைமில் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் நிறைய மாடல் வருது இது பொதுவாக எல்லார் வீட்லேயுமே யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க தேங்காய் துருவுறது எப்படி என்ன ஏதுன்ட்டு ஏன்னா கீட்டு போட்டு தான் நிறைய பேர் அதை பண்ணிட்டு இருக்கதா சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட் நீங்கள் வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இதை பாருங்கள் தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு தேங்காவை நம்ம உலக்க வச்சியோ அல்லது இந்த மாதிரி உடைப்போம் சில பேர் தேங்காவை கையில் வச்சு உடைக்கிறதுக்கும் பயப்படுவாங்க ஏன்னா கையில் மாட்டிக்
ஸோ இது கொஞ்சம் நல்ல அழுத்தமாக உடைக்கணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதுவும் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது தேங்காய் உடைக்கிறதுக்கு தேங்காய் தண்ணி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ வீ வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை குடிங்க இல்லைன்னா ரசத்துக்கு விட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆப்பத்துக்கு அந்த தேங்காய் தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் உடச்ச தண்ணியை முகத்தை அலசினீங்கன்னா முகமும் வந்து நல்ல பளிச்சின்னு இருக்கும் ஸோ இதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை கீழே ஊற்றாமல் அதை உடனே சாப்பிட்டுடுங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது தேங்காவை நம்ம துருவி வச்சுட்டோம் அதை எப்படி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணுறது சின்ன சின்ன பாக்ஸில் நீங்கள் தேவைக்கு அன்னன்னைக்கு தேவையானதை எடுக்கிற மாதிரியும் எடுத்து வைக்கலாம் இல்லைன்னா மொத்தமாக நீங்கள் ஒரே பாக்ஸில் போட்டு இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு லைட்டாக கொஞ்சம் டிவைட் பண்ணி நீங்கள் வச்சுட்டாலே போதும் இப்போ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய வச்சிங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லேயே எடுக்க எடுக்க அது வீணாக போயிட்டே இருக்கும் அதே இது ஃப்ரீசரில் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆனாலும் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் இப்படி அன்னன்னைக்கு தேவையான அளவுக்கு சின்ன போர்ஷனாக கட் பண்ணி நம்ம எடுக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நான் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு மறுநாளும் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்றத நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஆனால் பார்க்குறதுக்கு தெரியாது நமக்கு இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டா போதும் இந்த மாதிரியான அகப்பையை வச்சு கை விட்டு எடுத்திங்கன்னா அதை அழகாக தனியாக அழகாக வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம்னா ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம எவ்வளோ நாளுக்கு வேணால் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இதை பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு நாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ப புட்டுக்காக நான் எடுக்கிறேன் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது அது ஃப்ரீசர்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வெளியில் எடுத்து வச்சாலே போதும் இந்த மாதிரி மேலே உள்ளது லூஸாக கலந்து வந்துடும் அதை நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயில் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி